চলুন দর্শক ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি অভিনেতা ও নাট্যকার মোস্তফা মনোয়ারের কাছে শুরুতে জানতে চাই বর্তমান ব্যস্ততা নিয়ে এই মুহূর্তে আসলে ফিল্ম নিয়ে অত ব্যস্ত নেই আচ্ছা মানে যে কাজগুলো করেছি ওগুলাই এখন হচ্ছে পোস্টের কাজ চলছে বা রিলিজ হওয়ার অপেক্ষায় আছি কি কি কাজ করেছেন রিসেন্টলি মেড ইন বাংলাদেশ আচ্ছা আর তারপর হচ্ছে ইতি তোমার ঢাকা আর আর নুরুল আলম আতিকের মানুষের বাগান আর আরেকটা হচ্ছে দ্য অ্যাপল ট্রি ইন মাই হেড প্রতিটা চলচ্চিত্রের আপনার যে চরিত্রগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই মেড ইন বাংলাদেশে যে কাজটা করেছি এটা হচ্ছে বেসিক্যালি গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের নিয়ে আচ্ছা ওদের লাইফ স্ট্রাগলটা নিয়ে বা ওদের রাইট নিয়ে ওদের যে স্ট্রাগলটা সেখানে আপনার চরিত্র কেমন ছিল এখানে আমার ক্যারেক্টারটা ছিল হচ্ছে যে মেইন প্রোটাগনিস্ট শিমু এক শিমুর যে চরিত্রটা সো ওর হাজবেন্ড আচ্ছা সো ও বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ইয়া ওই শিমুর গল্পই সো গল্পের প্রয়োজন ওই চরিত্রটাকেই হচ্ছে আপনার বিভিন্ন সাইড ডিসকভার করার জন্য যে চরিত্রগুলো দরকার হয় তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার একটা খুবই স্ট্রং একটা সাপোর্টিং রোল আচ্ছা বেসিক্যালি শিমুর হচ্ছে দাম্পত্য জীবনটা রিফ্লেক্ট করার জন্য সো এই ক্যারেক্টার খুবই ইন্টারেস্টিং যে টিপিক্যাল আসলে না যে ভালো হাজবেন্ড বা খারাপ হাজবেন্ড না খুবই মানুষ টাইপের অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ক্যারেক্টার কবে নাকি তো আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাবো এটা আমি শিওর না এখনো আচ্ছা মেবি নেক্সট ইয়ার অন্যান্য চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনি বলছিলেন সেগুলোর একটু চরিত্রগুলো সম্পর্কে জানতে চাই ইতি তোমার ঢাকা হচ্ছে বেসিক্যালি এটা অ্যানথোলজি ফিল্ম এখানে আছে 11টা ডিটার 11টা গল্প নিয়ে আচ্ছা তো এখানে একটা গল্প আমি অ্যাক্টিং করেছি ওই গল্পে আমার ক্যারেক্টার ছিল হচ্ছে একটা বিহারি সুইপারের ক্যারেক্টার আচ্ছা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র হ্যাঁ এটা খুব ইন্টারেস্টিং সো বিহারি লাইফ নিয়ে বা ওদের যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বাংলাদেশে ওইটা নিয়ে হচ্ছে মুভিটা সো ওইটা খুবই আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয় স্যার যে আর এটার ইয়াটা ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে উর্দু আর কি তো এই চরিত্রে কাজ করার সময় আপনি কি এটা নিয়ে কোনো রিসার্চ করেছিলেন বা কিভাবে বিহারিদের চরিত্রে নিজেকে সাজাবেন সে ভাষাটার ব্যাপারে নিজেকে কোনো ট্রেনিং নিয়েছিলেন বা তাদের কাছা কাছে যে দেখেছিলেন কিভাবে তারা আসলে কথা বলেন বিহারিদের উপর অবশ্যই পড়াশোনা একটা কিছু তো জানি আর কিছু পড়াশোনা করা হয়েছে আর আরেকটা যেটা হচ্ছে যে পরিচিত একজন বিহারি খুঁজে পেয়েছিলাম তো ওনার সাথে বেশ টাইম স্পেন্ড করেছি যে কীভাবে কথা বলে এবং পুরো যে সিনেমা যে ডায়লগুলো সবগুলো ওনার মুখে একবার শুনেছি ওইটা রেকর্ড করেছি ওই রেকর্ড বারবার শুনছি শুনে শুনে বারবার প্র্যাকটিস করেছি এবং তাদের জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়তো হয়েছিল তার মাধ্যমে আচ্ছা তারপরে চরিত্র মানুষের বাগানে হচ্ছে একটা পাগলের ক্যারেক্টার অভিনয় করেছি একটা গ্রামের সো বেসিক্যালি হচ্ছে একটা লোক সে হচ্ছে শেয়ার ব্যবসায় ধরা খেয়ে সে পাগল হয়ে যায় কিন্তু গল্প শুরু হয় যেখান থেকে সেখানে হচ্ছে যে অলরেডি সে পাগলতে ঠিক হয়ে গেছে বাট হচ্ছে সে স্বীকার করছে না যে ঠিক হয়ে গেছে কারণ ঠিক হওয়া সবাই যখন যেমন ঠিক হয়ে গেছে তখনই সবাই টাকা চাপে কারণ প্রচুর তার ধার দেনা আছে সো ওইটা নিয়ে হচ্ছে পাগলের ক্যারেক্টারটা নিয়ে একটা গল্প আর মানুষের বাগান হচ্ছে বিভিন্ন আসলে ইয়া অনেকগুলো গল্প নিয়ে মানে চার পাঁচটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গল্প একটা গল্পের মধ্যে হচ্ছে আমি আছি নানা ধরনের নানা রকমের চরিত্র অভিনয় করছেন প্রতিটা চরিত্রই কিন্তু এক একটা থেকে অন্যটা থেকে কিন্তু আর একটা আলাদা তো এই যে আলাদা আলাদা চরিত্রে আপনি অভিনয় করছেন তো এই চরিত্রে কি নিজেকে সাজাতে বা নিজেকে সেই অনুযায়ী প্রস্তুত করতে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন আপনি চরিত্রগুলো পড়ে বা ইয়ে করার কাছে খুব এক্সাইটিং মনে হয় যে না আমার এটা করতে হবে বা এই ক্যারেক্টার আমি আগে করি নেই বা এটা আমার জন্য নতুন কিছু সেটা ওইভাবে ইয়া করি আর হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে আমি ডিরেক্টারকে অনেক প্রশ্ন করি যে কেন এটা মানে পুরো ক্যারেক্টার ব্যাকগ্রাউন্ড কি কোথায় বড় হয়েছে পড়াশোনা কত দূর স্ক্রিপ্ট খুব ভালো মতো পড়া একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়া কারণ স্ক্রিপ্টে সব কিছু থাকে এবং বিটুইন দ্য লাইনসে অনেক কিছু থাকে ওইগুলো এক্সেপ্ট করা দেন হচ্ছে লাইফ রম ঢাকায় যেমন হচ্ছে প্রেশনে যেটা করতাম যে আমার হচ্ছে একটা পায়ের সমস্যা ক্রাচ নিয়ে হাঁটে সো আমার দীর্ঘদিন আমি ক্রাচ নিয়ে হাঁটছি কি মানুষ জানতো যে আমার পায়ের সমস্যা সো অফিসে চরিত্রের প্রয়োজন চরিত্রের প্রয়োজন আর একটা যেটা হচ্ছে যে ক্যারেক্টার হয়ে থাকা আর কি আচ্ছা কাজ বা ওই ফ্যামিলি তৈরি করা তারপর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ওইভাবে হাঁটা আর একটা যেটা করি যে প্রায় হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের পাশাপাশি হচ্ছে যে প্রায় যে ক্যারেক্টার করি ওই ক্যারেক্টার হয়ে বসে থাকা আর কি হয়তো আমাদের তো প্রচুর টাইম ওয়েস্ট হয় যেমন বসে আসি তো ওই টাইমগুলোতে আমি হচ্ছে যখন যে ক্যারেক্টার করি ওই ক্যারেক্টার হয়ে বসে থাকি মানে ওই ক্যারেক্টারের চিন্তা ভাবনাগুলো করি যে ওকে সে এরপর কই যাবে ওর যে চিন্তা ভাবনা বা ওর নেক্সট কী কাজ তো আপনি যখন এভাবে করে সেজে থাকেন তখন কি আশেপাশে যারা আপনার মানে বাস্তব লাইফে যেসব মানুষেরা থাকে তারা কি কোনোভাবে অ্যাফেক্টেড হয় নাকি তারা মজা পায় বিষয়টা নিয়ে
আপনার সবগুলো চলচ্চিত্র কিন্তু একটু অন্য ধরনের অফ ট্র্যাকের নরমালি যে ধরনের চলচ্চিত্র হয় সে ধরনের না বাণিজ্যিক সিনেমার মতো নয় আপনার চলচ্চিত্রগুলো তো আপনার কি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র অভিনয় করার ইচ্ছা আছে সুযোগ আছে নাকি আপনি আসলে সুযোগ পাননি কোনটা গল্প আর ক্যারেক্টার ভালো হলে আসলে ওইভাবে মানে ইয়াই কই না যে এরকম অফ ট্র্যাক বা মেইন ট্র্যাক আর আমি যে খুব এক আমি বেছে কাজ করি যে ব্যাপারটা ঠিক এরকম না কাজ অনেক বেছে হচ্ছে আসো আমার কাছে আর কি ডিফারেন্ট টাইপের ক্যারেক্টার হলে মানুষ কাজ করে আছে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল কোনো ব্যাপার স্যাপার আসছে ক্যারেক্টারে বা মানুষতাত্ত্বিক দিক আছে ওইগুলোতে বা কমপ্লিকেটেড ক্যারেক্টার ওই ধরনের ক্যারেক্টারই অ্যাপ্রোচ করে মানে যেখানে আসলে চরিত্রের কাজ আছে সেখানে আসলে মানুষজন আপনাকে খোঁজে এবং আপনিও সেই চরিত্রগুলো পর্দার ঠিক মতো ফুটিয়ে তুলতে পারেন তো এটা তো ছিল আসলে বড় পর্দার গল্প এবার একটু শুনতে চাই আসলে ছোট পর্দার গল্প আমরা তো আপনাকে ছোট পর্দাও পাই তো ছোট পর্দার বেশ কিছু কাজের কথা শুনতে চাই ছোট পর্দায় আমার প্রথম কাজ হচ্ছে অনিমিষা হচ্ছে কুফা একটা নাটক এটা হচ্ছে আমার দু হাজার তিনের লাস্টে শুট হয় দু হাজার চারের সম্ভবত কী হয় কুফা তো অনিমিষার প্রথম কাজ আমারও প্রথম কাজ এটা হচ্ছে মানে ক্যামেরা সামনের প্রথম কাজ হচ্ছে কুফা দেন হচ্ছে কাজ করি নুরুল আলমাতিকে হচ্ছে লাবণ রোহ নামে একটা সিরিজ জি সো ওইখানে একটা আমি ইয়ে ছিলাম ওই ক্যারেক্টার খুব ইন্টারেস্টিং ছিল আমি একটা লেডিস হোস্টেলের দারোয়ান আর কি সো ওই ক্যারেক্টারটা আবার হচ্ছে হিজড়া এবং হচ্ছে আবার এটা আবার কেউ জানে না খুবই সাটলভাবে আমাদের হোস্টেলের কেউ জানে না হোস্টেলের কেউ জানে না হোস্টেলে যে ই আছে মেইন যে ম্যাডাম আছে উনি জানে আর কেউ জানে না আচ্ছা উনি জানেন সো এরকম মজা লাগছে নরমালি আমরা হিজড়াকে রিপ্রেজেন্ট করি একটা খুবই টিপিক্যাল ভাবে যে আছে না খুবই লাউড খুব ইয়া এটা খুবই সাটল হয়ে করার ইয়া ছিল তো এটা করে খুবই মজা লাগছে আর মিস্টার জনি নামে একটা নাটক করেছি এটা হচ্ছে রেদন রনির এবার একটু লেখালেখির প্রসঙ্গে আসতে চাই আমরা জানি আপনি এক রাতে একটি নাটক লিখে শেষ করেছেন সেই নাটকের নাম হচ্ছে হলুদ এবং সেই নাটকের জন্য আপনি সেরা চিত্রনাট্যকার পুরস্কারও পেয়েছেন তো এই গল্প একটু শুনতে চাই আমার লেখালেখি করার অনেক দিন ধরেই ইয়ে আছে খুব ইচ্ছা ছিল যে লেখালেখি করবো কারণ আমি তো কাজ করি হচ্ছে বেসিক্যালি ইয়াতে অ্যাটফর্মে তো অ্যাটফর্মে আমাদের লিখতে হয় সো অ্যাটফর্মে যেটা হয় কি আমাদের বেশি টিভি কমার্শিয়াল বা এভি যেগুলো হচ্ছে ডিউরেশন হচ্ছে এক মিনিট বা দুই মিনিট হচ্ছে মানে যা কিছু করতে হবে ওই সময়ের মধ্যে মধ্যে করতে হয় সো ওইটা লিখতে গেলে তিন আমার মনে হচ্ছে যে আমি বড় কিছু আসলে না যে হয়তো নাটকে কে ফর্টি মিনিটস সো এইটা খুব লেখা হচ্ছে মানে লেখা দেখা দেখা গেলো যে আসলে লিখতে গিয়ে আমার যা আমি বলতে চাই এটা বলতে আমার এক মিনিটে বেশি লাগছে না ওই একটা সমস্যা হয়ে গেছে দেখ চল্লিশ মিনিট গল্প লিখবো আমি আমি চল্লিশ মিনিট গল্প আমি এক মিনিটেই বলে ফেলতে পারছি এটা খুব চ্যালেঞ্জ ছিল আর আমার ফ্রেন্ড অনিমেশ ও খুবই ইন্সপায়ার করতে যে লিখতে আর কি সো আমি কোনো নাটক লিখি নাই এর আগেই ও আমাকে কাইন্ড অফ নাটকার হিসেবে ট্রিট করতো যে তুমি লিখলে ভালো করবো ভালো করবো আমি হচ্ছে ঠিক সে লিখে দিব তারপর ও বলে যাচ্ছে আর ওকে নাটক লিখে দিতে হবে সো আমি হচ্ছে লিখবো বলে আর লেখা হচ্ছে না তারপর একদিন ও ওর অফিসে আমাকে ধরে বলে যে আগে লিখে তারপর এখান থেকে বাইরে তো সো আমার কাগজ কলম নিয়ে বসায় বলছে যে জোর করে লিখে নিয়েছে যে শেষ করবো তারপর বের হবো আচ্ছা সো ওই দিন সেটাই ছিল সেই রাত সেই রাত হ্যাঁ তো এটাকে আসলে মানে লিখতে হবে সেই তাগিদে লেখা নাকি আসলে আমাকে অফিস থেকে বের হতে হবে সেই তাগিদে লেখা কোনটা ছিল আসলে তাগিদটা আমার মনে হয় আমার কোনো একটা ইয়া দরকার ছিল যে ইনার্সিয়ার টাইপে ছিল তো সো কোনো একটা ফোর্স দরকার ছিল একটা পুশ দরকার ছিল সো একবার যদি রোলিংয়ে চলে যায় দেন হচ্ছে লেখাটা হবে সো ওই অনিমেষ ওই পুশটা অনিমেষ দিয়েছে আর কি এটা তো ছিল আপনার প্রথম নাটক লেখার গল্প এরপরে কি নাটক লেখা হয়েছে আরও আমার বউ রাত্রে জানে না একটা নাটক তারপর হচ্ছে ভূতোগ্রাফার এরকম আরও তিন চারটা নাটক লিখে তারপর হচ্ছে আবার লেখা মোটামুটি স্টপ হয়ে গেছে কারণ নাটকে যেটা আমি দেখেছি যে যেই ধরনের মানে লেখার পিছনে যে পরিমাণ মানে শ্রম দিতে হয় যেটা অলমোস্ট আমার কাছে মনে হয় ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লেখার মতোই তো আট আমাদের আট মিনিট আমাদের যে বাজেট বা যে টাইম দেওয়া হয় ওইটা হচ্ছে অ্যানাফ নয় স্ক্রিপ্টের জন্য সো আমার হচ্ছে অনেক স্ক্রিপ্টই যেরকম এক্সপেক্ট করি ওইরকম ইয়া করা না আর বের হয়ে আসে না তো ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লেখা তারপর ট্রাই করছে এখন আচ্ছা তো ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখছেন আপনি তো বর্তমানে কি কোনো ফিল্মের স্ক্রিপ্ট রেডি আছে নাকি লিখছেন এখন পর্যন্ত একটা ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখে শেষ করতে পারিনি আমি মানে কয়টা চলছে আমি বেসিক্যালি দুইটা ফিল্মের স্ক্রিপ্ট নিয়ে অনেক দিন ধরে পাশাপাশি লিখছেন দুইটা ফিল্মের স্ক্রিপ্ট আছে পাশাপাশি পড়ে আছে বাট আসলে না যে 70 বা 80 নাম্বার সিনের পর দেন আর এনার্জি পাচ্ছি না আর কি এরকম একটা আমার মনে আমার এখনো একটা পুশ দরকার আমার যদি আমার ইচ্ছা যে কেউ আমাকে ধরে বলবো যে ওকে এখন বসে শেষ করে তারপর উঠবা আমরা আশা রাখছি খুব দ্রুত আপনার কাছ থেকে কিছু ভালো কাজ পাবো এ
আর লেখার সময় আমার যেটা মনে হচ্ছে বেসিক্যালি একটা নাটক বা ফিল্ম আমার যেভাবে দেখতে ইচ্ছা করে বা যেটা আমি দেখতে চাই ওই ধরনের গল্প লেখা অ্যাটেন্ড করি এবং ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে যে লেখার সময় যেটা হয় কি যে প্রতিটা চরিত্র যখন লিখি বেসিক্যালি ক্যারেক্টারগুলো হ্যাঁ মানে মনে মনে অ্যাক্টিং করে করতে হয় আর কি ওকে এরকম হয় যে ওকে মনে মনে আমি একটা দুইটা ডায়লগ লিখছি সো মনের মধ্যে হচ্ছে আমি পুরো দুই দুই ক্যারেক্টার হয়ে আমি অ্যাক্টিং করি আর কি সো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে হয় যে না ডায়লগুলো পারফেক্ট হচ্ছে না বা ইয়ে হচ্ছে না মনে মনে কি একটা পর একটা কার্ড চলতে থাকে যেই মুহূর্তে আমার মনে হয় ওকে ওকে শট দেন ওইটা লেখা হয় এরকম আর কি নিজের লেখার চরিত্রে কখনো অভিনয় করেছেন হ্যাঁ করেছি আচ্ছা চরিত্রটি কেমন ছিল ভূতোগ্রাফার হচ্ছে আমার মনে হয় প্রথম যে নিজের লেখা চরিত্র অভিনয় করেছি তো এই চরিত্রটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল ফ্রেন্ড সার্কেল থাকে আচ্ছা সো ওরা হচ্ছে দেখে নিজের ভূতোগ্রাফার ওরা হচ্ছে যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওরা হচ্ছে ইয়া করে ভূত এক্সপোজ করার ট্রাই করে আর কি ওরা হয়তো কোনো পুরোবাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন ক্যামেরা সেট করে রাখে আসলে কিছু ঘটে কি না সো ভূতোগ্রাফার টিমের হচ্ছে একজন মেম্বার ছিলাম আমি সো গল্পটা খুবই ইন্টারেস্টিং কারণ হচ্ছে গল্পটা শুরুই হয় হচ্ছে আমার যে ক্যারেক্টার সে হচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে এবং হচ্ছে নিজের লাশ নিয়ে বসে আছে আর কি তো ও খুবই মানে এবং সে বুঝছে না যে এরকম কেন হচ্ছে নিজের লাশ নিয়ে বসে আসছে কনফিউজড মানে করতে কোথায় এখানে আসলো বা কীভাবে এখানে আসলো করতে লাশ আসলো সো এইখানে ইন্টারেস্টিং আলটিমেটলি আমরা দেখি যে বেসিক্যালি খুব ধর থেকে ও নিজে আয়রনিক্যালি মানে ও নিজেই হচ্ছে মানে ভূত হয়ে গেছে এবং ভূত হয়ে যাওয়ার পর তারপর হচ্ছে একটা রিয়েলি একটা ভূত হইলে কি কি কনসিকুয়েন্স হইতে পারে সোসাইটিতে ওইটা ওই ফিল্ডটা আসলে হয়েছিল তো এই নাটকটি পরিচালনা করেছিল কে এটা হচ্ছে আন অফ আচ্ছা তো নিজের লেখা চরিত্রে আপনি নিজে অভিনয় করেছেন পরে যখন টিভির পর্দা এটি দেখেছেন তখন আসলে কি মনে হয়েছিল যে নিজে যে চরিত্রটি লিখেছেন সেখানে আসলে নিজে অভিনয় করে কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন আমি জানি যে এই সিনের অবজেক্টিভটা কি কি ইম্প্যাক্টটা দরকার আর আমি অভিনয় করার প্ল্যান ছিল না আমরা চেষ্টা আমি চেষ্টা করেছিলাম যে অন্য কেউ করুক বা দেখা গেলো যে যাকে চাচ্ছিলাম তখন সে সময় দিতে পারছিল না পর আমার নিজেকেই করতে হয় আর চরিত্র খুবই কমপ্লিকেটেড আর কি সো একটা ক্যারেক্টার একটা ফ্রেন্ড সার্কেলে ভূত হয়ে গেছে এবং সে হচ্ছে যে ভূতই আসলে মানে আসে না পুরো জিনিসটাই আসে না আমি যাকেই অ্যাপ্রোচ করতেছি সবাই আসে না ওকে একটা ভূতের ক্যারেক্টার অ্যাক্টিং করতে হবে মানে শুনলেই সবাই খুব এক্সট্রা একটা জিনিস করার প্রবণতা এই লাইট ভূতরে হবে এইটা হবে আমি যাচ্ছিলাম যে একটা ক্যারেক্টার ভূত হয়ে যদি রিয়েলি ভূত হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় খুব ন্যাচারাল একটা অ্যাক্টিং দরকার ছিল সো আমার তো যেটা হয় যে বেশিরভাগই হচ্ছে ভূত মানে হচ্ছে ওভার অ্যাক্টিং করতে হবে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে সো ওই নিজে করাতে যেটা সে ওই সাইডগুলো একটু ইয়া করা গেছে আর কি আচ্ছা ডিল করা গেছে সহজভাবে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছেন আপনি দুটি চলচ্চিত্রে কাজ করছেন মানে লিখছেন তো এই দুটি চলচ্চিত্রের মধ্যে কি এমন কোনো চরিত্র আছে যেখানে আপনি নিজে অভিনয় করতে চান ইনফ্যাক্ট একটা তো আমার নিজের করার কথা ছিল ছিল এখন নাই কেন দুটো চলচ্চিত্র আমি লিখা শুরু করেছি আসলে অনেক আগে মানে পাঁচ ছয় বছর মানে আরও আগে হয়তো সো যেটা হচ্ছে যে সেকেন্ড যে চলচ্চিত্র যেটা আমার করার কথা ওইটা হচ্ছে যে এজ গ্রুপটা আছে আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে লেখা শেষ হয় নাই তো ওই এজ গ্রুপ আমি এখন বিলং করি না আচ্ছা সো যে কারণে এটা আমি চাইলে এখন ফোর্সড ফিট হবে আর কি এবার যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাই আমরা জানি আপনি ক্যাডেট কলেজে পড়েছেন ক্যাডেট স্কুল কলেজে পড়েছেন তারপর আপনি মঞ্চ নাটক করেছেন তো সেই গল্পটা একটু শুনতে চাই ক্যাডেট কলেজে পড়েছি তো ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টুয়েলভ আচ্ছা সো এই সময় হচ্ছে আমার কোনো স্টেজের সাথে কোনো রকম রিলেশন ছিল না বা আমি মোটামুটি তখন এখনও আছি খুবই শাই এবং ইন্টারভার্ট সো ক্যাডেট কলেজ আমার একটা প্লেস যে এখানে এত ধরনের কম তিনটা হাউস থাকে এটা মানে হ্যারি পটারের মতো হ্যারি পটারের মতো তিনটা হাউস থাকে না এরকম তিনটা হাউস এবং তিনটা হাউস মানে খুবই কম্পিটিশান এখানে হচ্ছে বাংলা বানান প্রতিযোগিতা শুরু করে নাটক থেকে শুরু করে মানে হ্যানো কোনো প্রতিযোগিতা নেই এবং সব কিছুতে কম্পিটিশান সো একটা ক্লাসের এক একটা ব্যাচে পঞ্চাশ জন ছাত্র সো এত কম্পিটিশান পার্টিসিপেট করার জন্য কাউকে না কাউকে অলওয়েজ স্টেজে উঠতেই হয় খুবই রেয়ার যে ক্যাট করে পড়াশোনা করছে কিন্তু স্টেজে উঠে নেই কোনো একটা ইয়ে করে নেই বাট আমি কী হয় কী হয় জানো এই ছয় বছর কখনই স্টেজে উঠে নেই ইভেন যে মানুষ আসে না যে ক্লাস প্রোগ্রামগুলোতে কী হয় একটা বাও করার জন্য উঠে ওইটাও উঠে নেই মানে আমি এত ভয় পেতাম স্টেজ বা মঞ্চে যাওয়ার কিন্তু ক্যাট ক্রস থেকে বের হওয়ার পর দেন হঠাৎ করে কীভাবে কীভাবে যেন মঞ্চের সাথে ইনভলভ হয়ে হয়ে যায় আর কি মানে আমার তো ক্যাট ক্রসে মনে হয় যে আমি পুরো একটা মানে সবাই আমার ফ্রেন্ডরা কত কিছু করে আমি লাইফে কিছুই করলাম না কিছু একটা করা দরকার বা সামথিং ওইটার থেকেই আচ্ছা ঠিক আছে কী করা যায় কী করা যায় দেন থিয়েটারটা ট্রাই করা হয় তো থিয়েটার ট্রাই করা গিয়ে
সো বেসিক্যালি ওই ড্রামা ক্লাবই হচ্ছে ফার্স্ট একটু কনফিডেন্স পাওয়ার ট্রাই করি আর কি কারণ ড্রামা ক্লাবে যেটা হয় কি ড্রামা ক্লাবে যখন কাজ করতে যাই তখন ওরা জানায় আমি প্রাচ্যনাটে তো সবাই হবে যে থিয়েটার থেকে আসছে ও ভালো করবে সবার এক্সপেক্টেশন ছিল সো আমিও মনে হচ্ছে এরা তো ইয়ার সাথে জড়িত না থিয়েটার সাথে আমি জড়িত সো মনে হচ্ছে না যে আমি এখানে ভালো করতে পারবো ওই কনফিডেন্স থেকেই আমার কনফিডেন্স হওয়ার একটা বড় একটা জিনিস সেটাই সো ওইখানে থেকে আমি ওইভাবে বিহেভ করার সময় যে আসলে আমি থিয়েটারের লোক আমার ভালো করতে হবে সো নর্থ সাউথের প্রোডাকশনগুলো করে করে দেন আমার ওই কনফিডেন্স তৈরি হয়েছে এবং বেসিক্যালি অ্যাক্টিং ডেভেলপ হয়েছে হচ্ছে নর্থ সাউথে এই যে আপনি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন মঞ্চ নাটকে কাজ করেছেন ছোট পর্দায় কাজ করছেন বড় পর্দায় কাজ করছেন পাশাপাশি আপনি লিখছেন তো আসলে আপনার পরিকল্পনা কি অভিনয়টা নিয়ে নেক্সট প্রজেক্টটা আগের প্রজেক্টটা বেটার করার ইচ্ছা আর হচ্ছে যে মানে কত নিজেকে কতটা এক্সপ্লোর করা যায় আরও বেশি বা যেটা আমি করি নাই একটু চ্যালেঞ্জিং রোল নেওয়া সো এটা হচ্ছে অভিনয় প্ল্যান যত ভালো করা যায় আর লেখালেখি নিয়ে ওই যদি ফিল্ম রিস্ক্রিপ শেষ করতে পারি খুবই ভালো আপনার জন্য অনেক শুভকামনা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য আশা করছি আপনার কাছ থেকে আরও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র আমরা উপহার পাবো ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ফিশন নূর টাওয়ার একশো দশ বিরতম শেয়ার দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ফিশন ডট টিভি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন জাতির সংস্কৃতি থাকে মানুষের মনে ও আত্মায় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক